വിശദമായ റിപ്പോർട്ടുകളിലേക്ക് കേരള സർവകലാശാലയിലെ ടാബ്ലേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ പരിശോധിക്കാൻ കൊച്ചി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയിലെ വിദഗ്ധർ ഇന്നെത്തും സോഫ്റ്റ്വെയർ പരിഷ്കരണം എന്ന് ആവർത്തിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശം നടപ്പിലാക്കാത്തത് മാർക്ക് തിരിമറിക്ക് സഹായമായി എന്ന വിലയിരുത്തലിനെ തുടർന്നാണ് പരിശോധന വി ആർ കാർത്തിക് ചേരുന്നുണ്ട് കാർത്തിക് എന്തായാലും കുസാറ്റിൽ നിന്നുള്ള വിദഗ്ധ സംഘം ഇന്ന് പരിശോധിക്കാനായി ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഈ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം ഇതിൽ ഉടൻ ആരംഭിച്ചേക്കുമോ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് രജിസ്ട്രാർ വി സിയുടെ ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡി ജി പിക്ക് കത്ത് നൽകിയിരുന്നു ഈ കത്തിൽ ഡി ജി പി ഇന്ന് തീരുമാനമെടുക്കും ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനാണോ അന്വേഷണം വിടുക എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് തീരുമാനം ഉണ്ടാവുക ഒരു പക്ഷേ പുതിയ ഒരു ടീമിന് രൂപം നൽകി ഈ അന്വേഷണത്തിന്റെ ചുമതല അവരെ ഏൽപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും ഇന്ന് കാണുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ സർവകലാശാലയുടെ ആഭ്യന്തര അന്വേഷണത്തിലും ഇന്ന് തുടർ നടപടികൾ ഉണ്ടാവും അതിൽ പ്രധാനം പി ബി സിയുടെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള മൂന്നംഗ സമിതി ഇന്ന് യോഗം ചേരും ഈ യോഗത്തിലാവും ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള അന്വേഷണം എത്തരത്തിൽ വേണം എന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുക ഇന്ന് പ്രധാനമായും നടക്കുന്ന സർവകലാശാലയുടെ ആഭ്യന്തര അന്വേഷണത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യം എത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ മോഡറേഷനിലൂടെ അധിക മാർക്ക് ലഭിച്ചെന്നും അങ്ങനെ എത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾ പരീക്ഷയിൽ തോറ്റ വിദ്യാർത്ഥികൾ എത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾ ജയിച്ചു എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് ഇന്ന് തീരുമാനമുണ്ടാകേണ്ടത് ഇന്ന് ഈ പരിശോധനയാണ് നടക്കുക അതിനുശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ചേർന്ന സിൻഡിക്കേറ്റ് യോഗത്തിന് മുന്നോടിയായി ഒരു അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാനും ഈ മൂന്നംഗ സമിതി ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇന്ന് തീരുമാനമുണ്ടാകും ഏതായാലും മാർക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ റദ്ദാക്കാൻ ബി സി കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിനും പത്തൊമ്പതിനും ഇടയിൽ ബി ബി എ ബി സി എ പരീക്ഷകളിൽ ക്രമക്കേട് നടന്നു എന്ന് ഡയറക്ടർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സെന്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു ഈ റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള തുടർ നടപടികളും ഇന്ന് ഉണ്ടാവും രഞ്ജിനി ശരി കാർത്തിക് മദ്രാസ് ഐ ഐ ടിയിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ഫാത്തിമ ലത്തീഫിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ കാണും മരണത്തിൽ ഉത്തരവാദികളായവർക്കെതിരെ അന്വേഷണം കൂടുതൽ ഊർജിതമാക്കാൻ നടപടിയെടുക്കണമെന്നാണ് കുടുംബത്തിന്റെ ആവശ്യം വിവരങ്ങളുമായി വി എസ് അനു ചേരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും അനു എന്തായാലും ഈ ഫാത്തിമയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധമുയർന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടിയാണ് മാതാപിതാക്കൾ ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണുന്നത് എപ്പോഴാണ് കൂടിക്കാഴ്ച അവർ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ടോ രഞ്ജിനി അവർ രാവിലെയോട് കൂടി തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തും എന്നാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല ഇന്ന് നിയമസഭയുള്ളതിനാൽ നിയമസഭയ്ക്കുള്ളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് വെച്ചായിരിക്കും കൂടിക്കാഴ്ച കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവർ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എടപ്പാടി പളനിസ്വാമി അടക്കമുള്ളവരെയും തമിഴ്നാട് ഡി ജി പിയെയും കണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പതിനാലാം തീയതിയും കേരള പോലീസ് മേധാവി ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയും ഈ അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് കണ്ട് പരാതി ഉന്നയിച്ചിരുന്നു ഫാത്തിമ ലത്തീഫിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വലിയ പ്രക്ഷോഭമാണ് സംസ്ഥാനത്തിനകത്തും പുറത്തും നടക്കുന്നത് ഈ ഐ ഐ ടിയിലെ അധ്യാപകരുടെ പീഡനമാണ് മകളുടെ മരണകാരണമെന്നാണ് കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണം ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഇന്നലെ കേന്ദ്ര ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി അടക്കമുള്ളവർ ഇന്നലെ മദ്രാസ് ഐ ഐ ടിയിൽ എത്തി തെളിവെടുത്തിരുന്നു മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ചെന്നൈ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർക്കാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച ചുമതല വിശ്വനാഥൻ അദ്ദേഹവും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഊർജിതമായി അന്വേഷണം നടക്കുന്നതായിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ അദ്ദേഹത്തെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു അപ്പോഴും ഇക്കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായ ഒരു അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പാണ് നൽകിയത് എന്നാലും ഈ അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമാണ് തന്റെ മകളുടെ മരണത്തിന് കാരണം അവിടുത്തെ ചില അധ്യാപകരാണ് അതിനുവേണ്ടി തെളിവുകളുണ്ട് ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഫാത്തിമ ലത്തീഫിന്റെ ലാപ്ടോപ്പ് അടക്കമുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച ശേഷമായിരിക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു അന്തിമ തീരുമാനം ഉണ്ടാവുക മദ്രാസ് ഐ ഐ ടി വിദ്യാർത്ഥിനി ഫാത്തിമ ലത്തീഫിന്റെ മരണത്തിൽ അധ്യാപകനായ സുദർശൻ പത്മനാഭനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തേക്കും കേസിൽ ആരോപണ വിധേയനാണ് സുദർശൻ പത്മനാഭൻ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവരുടെ അറസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചു ഐ ഐ ടി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെ ചിന്താബാർ എന്ന സംഘടനയാണ് സമരം ആഹ്വാനം ചെയ്തത് എൻ സി പി അധ്യക്ഷൻ ശരത് പവാർ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയാഗാന്ധിയുമായി ഇന്ന് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും ശിവസേനയുമായി ചേർന്ന് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സർക്കാർ രൂപീകരണ കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെ
രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് പ്രകടനം ക്യാമ്പസിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കും ഫീസ് വർധന പൂർണമായും പിൻവലിക്കണമെന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആവശ്യം വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് ഹോസ്റ്റൽ ഫീസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കം ജെ എൻ യു അധികൃതർ ഭാഗികമായി റദ്ദാക്കിയിരുന്നു അതേസമയം വിവിധ ഇനങ്ങളിൽ സർവീസ് ചാർജായി രണ്ടായിരത്തോളം രൂപ ഈടാക്കാനുള്ള തീരുമാനം പിൻവലിച്ചില്ല ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കപ്പെടും വരെ സമരം തുടരാനാണ് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളുടെ തീരുമാനം സുപ്രീംകോടതിയുടെ നാൽപ്പത്തിയേഴാം ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി ജസ്റ്റിസ് ശരത് അരവിന്ദ് ബോബ്ഡെ ഇന്ന് ചുമതലയേൽക്കും രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പതിന് രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും മധ്യപ്രദേശ് മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്ന എസ് എ ബോബ്ഡെ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ടിനാണ് സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജിയായി നിയമിക്കപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയെട്ടിൽ ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയുടെ നാഗ്പൂർ ബെഞ്ചിൽ അഭിഭാഷകനായാണ് എസ് എ ബോബ്ഡെ നിയമരംഗത്ത് എത്തിയത് നാൽപ്പത്തിയേഴാം ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആകുന്ന ബോബ്ഡെയ്ക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ കാലാവധിയുണ്ട് സഭാ തർക്കത്തിൽ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ സമർപ്പിച്ച കോടതി രക്ഷ ഹർജികൾ സുപ്രീംകോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസിനെ എതിർകക്ഷിയാക്കിയ ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുന്നത് വരിക്കോലി മംഗലം ഡാം ചെറുകുന്നം എരുക്കും ചിറ പള്ളികളുടെ ഭരണം പിടിച്ചെടുത്ത് നൽകണമെന്നാണ് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ മുഖ്യ ആവശ്യം ചില പള്ളികളിൽ മൃതദേഹം അടക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കവും കോടതിക്ക് മുന്നിലുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലിലെ മലങ്കര സഭ ഭരണഘടനാ പ്രകാരം പള്ളികൾ ഭരിക്കപ്പെടണമെന്ന സുപ്രീംകോടതിയുടെ അന്തിമ വിധി ഇനിയും ഒട്ടേറെ പള്ളികളിൽ നടപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന ഓർത്തഡോക്സ് സഭ ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധം ആരോപിച്ച് അറസ്റ്റിലായ അലന്റെയും താഹിയുടെയും ജാമ്യാപേക്ഷ ഇന്ന് ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കും വ്യാജ തെളിവുകൾ ഉണ്ടാക്കി പോലീസ് കുടുക്കിയെന്നാണ് ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവരങ്ങളുമായി എൻ ശ്രീനാഥ് കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ചേരുന്നു ശ്രീനാഥ എങ്ങനെയാണ് ജാമ്യാപേക്ഷയിലുള്ള സാധ്യതകൾ ജാമ്യാപേക്ഷ ഇന്ന് പരിഗണിക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പരിഗണിച്ചപ്പോൾ അത് ഇന്നത്തേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും ജാമ്യാപേക്ഷ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതിയെ നേരത്തെ തള്ളിയിരുന്നു തുടർന്നാണ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത് തങ്ങൾക്ക് മാവോയിസ്റ്റ് സംഘടനകളുമായി ബന്ധമില്ലെന്നാണ് ഇരുവരും ജാമ്യഹർജിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് കേസിൽ സർക്കാരിന്റെ വിശദീകരണം ഇന്ന് നൽകും ശരി എൻ ശ്രീനാഥാണ് വിശദാംശങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത് ഭക്തി സാന്ദ്രം സന്നിധാനം നട തുറന്ന മൂന്നാം ദിവസം ശബരിമലയിൽ വൻ ഭക്തജന തിരക്ക് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നടക്കം നിരവധി ഭക്തരാണ് ദർശനത്തിനായി എത്തുന്നത് വി വി വിനോദ് സന്നിധാനത്ത് നിന്നും പമ്പയിൽ നിന്ന് ജി ശ്രീജിത്തും ചേരുന്നു ആദ്യം വിനോദിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ വിനോദ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ മണ്ഡലകാലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ തിരക്കാണ് ഇത്തവണ സന്നിധാനത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്നത് വരും ദിവസങ്ങളിലും ഈ തിരക്ക് വർദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയാണോ കാണുന്നത് രഞ്ജിനി പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിക്കാണ് ശബരിമല നട തുറന്നത് ആ സമയം മുതൽ തന്നെ തിരക്കുണ്ട് പുലർച്ചെ നല്ല തിരക്കായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ തിരക്കിൽ കുറച്ചൊരു കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെയും ക്യൂ ദൃശ്യമാണ് ക്യൂ കോംപ്ലക്സിലടക്കം ക്യൂ ദൃശ്യമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിരിവെച്ച് ഇവിടെ തങ്ങിയ അയ്യപ്പന്മാരുണ്ട് രഞ്ജിനി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ മണ്ഡലകാലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് സ്ഥിതിഗതികൾ ആകെ മാറിയിരിക്കുന്നു പോലീസിന്റെ നിയന്ത്രണങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇവിടെ ഇല്ല മറ്റൊരു കാര്യം യുവതീ പ്രവേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ആശങ്ക ഒരുപക്ഷെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകാം അവിടെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും കാര്യം മുഖ്യമന്ത്രി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ദേവസ്വം മന്ത്രിയും നിയമമന്ത്രിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോലീസ് സുരക്ഷയിൽ യുവതികളെ ഒന്നും തന്നെ ശബരിമലയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നടപടി സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകില്ല സുപ്രീം കോടതി ശബരിമല വിഷയം ഏഴംഗ വിശാല ബെഞ്ചിന് വിട്ടതോടുകൂടി അത് ആ സ്റ്റേക്ക് തുല്യമായ അതായത് പഴയ വിധിക്ക് ആ സ്റ്റേ ലഭിക്കുന്നതിന് തുല്യമായ ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്നാണ് നിയമോപദേശം സർക്കാരിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ പത്ത് യുവതികൾ വന്നപ്പോൾ തന്നെ സർക്കാർ പോലീസ് മടക്കി അയക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി പ്രത്യേക സുരക്ഷ ഏതായാലും പോലീസ് നൽകില്ല എന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ് മറ്റൊരു കാര്യം ആ ഭക്തർ പറയുന്നത് നിലയ്ക്കലിൽ നിന്നുള്ള യാത്രാ സൗകര്യത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് നിലയ്ക്കലിൽ നിന്ന് പമ്പയിലേക്ക് മാസപൂജ സമയത്ത് ചെറിയ വാഹനങ്ങൾ ചെറിയ കാറുകളും മറ്റ് ചെറിയ വാഹനങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ പമ്പയിലേക്ക് വരാൻ സാഹചര്യമുണ്ട് അവിടെ ഭക്തരെ ഇറക്കി നിലയ്ക്
വലിയ ആശ്വാസമാകും രഞ്ജിനി വിനോദ തുടരുക പമ്പയിലെന്ന ജി എസ് ശ്രീത ജരിക ശ്രീത വലിയൊരു തിരക്കുണ്ട് ഇത്തവണ മുൻ വർഷത്തെ കഴിഞ്ഞ അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷേ അതിനും മുൻപുള്ള വർഷങ്ങളെയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മണ്ഡലകാലത്ത് വലിയൊരു തിരക്കുണ്ടോ രഞ്ജിനി പതിനോരായിരത്തിലധികം പേർ മാത്രമാണ് കഴിഞ്ഞ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി മുതൽ രാവിലെ ഏഴ് മണി വരെ ദർശനത്തിനായി സന്നിധാനത്തേക്ക് പോയിട്ടുള്ളത് വലിയൊരു തിരക്കെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസത്തെ ആകെയുള്ള കണക്കെടുത്താൽ ഇന്ന് രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതൽ അറുപത്തിനാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് പേർ സന്നിധാനത്തേക്ക് ദർശനത്തിന് പോയിട്ടുണ്ട് പുലർച്ചെ അതായത് മണിക്കൂറുകളോളം ക്യൂ നിൽക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എടുത്തു പറയാനുള്ളത് എത്തുന്ന ഭക്തർക്ക് സുഗമമായ ദർശനം കഴിഞ്ഞ് ടങ്ങാം എന്തായാലും യുവതി പ്രവേശന വിവാദം കെട്ടടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ എന്നിരുന്നാൽ പോലും ആ ഒരു വലിയ തിരക്കിലേക്ക് പഴയ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന വലിയ തിരക്കിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് വാഹന ഗതാഗതത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റം അതിനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നതും പ്രധാന പ്രതിസന്ധിയായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് പമ്പ വരെ സ്വന്തം വാഹനങ്ങളിൽ പലർക്കും എത്താൻ താല്പര്യമുണ്ട് പക്ഷേ അത്തരത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതും ഒരു പക്ഷേ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമായി നിൽക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും എന്തായാലും രാവിലത്തെ ആ ഒരു വലിയ ഏതാണ്ടുള്ള ഒരു ഒഴുക്കിന് നേരിയ ശമനം വന്നിരിക്കുന്നു വൈകുന്നേരവും ഇനി ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷവും വൈകുന്നേരം നട തുറക്കുന്ന സമയത്തേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വലിയ തിരക്കുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്തായാലും സമാധാനപരമായ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു പോലീസ് കനത്ത പരിശോധന തന്നെ നടത്തുകയാണ് ഏതെങ്കിലും യുവതികൾ എത്തിയ ഒരു പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കാൻ പോലീസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല സമാധാനപരമായ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നതാണ് സർക്കാരും എടുത്തിരിക്കുന്ന സന്നിധാനത്ത് പതിവ് പോലെ അയ്യപ്പ ഭക്തർക്ക് അനുദാനം ഒരുക്കി തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് വിഭവ സമൃദ്ധമായ പ്രാതൽ ഉച്ചഭക്ഷണം അത്താഴം എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് നേരങ്ങളിലായാണ് സൗജന്യ ഭക്ഷണ വിതരണം ഇതിനു പുറമെ അയ്യപ്പ സേവാ സംഘവും അയ്യപ്പ സേവാ സമാജവും അനുദാനം നടത്തുന്നുണ്ട് അയ്യപ്പ ദർശനം തേടിയെത്തുന്നവർക്ക് ഇക്കുറിയും സൗജന്യ ഭക്ഷണം ഒരുക്കി തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രതിദിനം മുപ്പതിനായിരത്തോളം പേർക്കെന്ന കണക്കിലാണ് ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു ഉപ്പുമാവും കടലക്കറിയും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് ചോറ് സാമ്പാർ അവിയൽ തോരൻ അച്ചാറ് രസം വൈകിട്ട് ഏഴ് മുതൽ പതിനൊന്നര കഞ്ഞി കഞ്ഞിയും പേര അരി പിന്നെ ഉപ്പുമാവും കടലക്കറി ദേവസ്വം ബോർഡിന് പുറമെ അയ്യപ്പ സേവാ സംഘവും അയ്യപ്പ സേവാ സമാജവും സൗജന്യ ഭക്ഷണം നൽകുന്നുണ്ട് സന്നിധാനം പമ്പ എന്നിവിടങ്ങളിലായാണ് സംഘടനകളുടെ സേവനം ഒരു ദിവസം മുപ്പത്തി മൂവായിരം പേർക്ക് ഭക്ഷണം ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടി ദേവസ്വം ബോർഡ് തന്നെ അന്നദാന മണ്ഡപത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ അയ്യപ്പ സേവാ സംഘവും അയ്യപ്പ സേവാ സമാജവും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഭക്ഷണം ഒരുക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയും വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നതായിട്ടുള്ള അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും സൗജന്യമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഭക്ഷണം നൽകാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും ശബരിമല വിധി യു എ പി അറസ്റ്റ് വിഷയങ്ങൾക്കിടെ സി പി ഐയുടെ സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗം ഇന്ന് ചേരും ശബരിമല വിധിയിൽ വ്യക്തത വരുത്തിയ ശേഷം യുവതി പ്രവേശനം അടക്കമുള്ള നടപടികളിലേക്ക് പോയാൽ മതിയെന്നാണ് സി പി ഐയുടെ നിലപാട് മാവോയിസ്റ്റ് വേട്ടയും കോഴിക്കോട് രണ്ട് യുവാക്കൾക്കെതിരെ യു എ പി എ ചുമത്തിയതും യോഗം ചർച്ച ചെയ്യും യു എ പി എ വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗത്തിൽ രൂക്ഷ വിമർശനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ വിമർശിച്ച് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി അടക്കം നാല് പി ബി അംഗങ്ങൾ രംഗത്തെത്തി പ്രകാശ് കാരാട്ട് പിണറായിയെ പിന്തുണച്ചതായാണ് വിവരം യുവാക്കൾക്ക് മാവോയിസ്റ്റുകളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന ഡി ജി പിയുടെ റിപ്പോർട്ട് സഹിതമാണ് പിണറായി വിജയൻ പി ബി യിൽ വിശദീകരണം നൽകിയത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയിൽ പാലക്കാട് മുന്നിൽ എറണാകുളമാണ് പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ രണ്ടാമത് നടത്ത മത്സരത്തോടെയാണ് കായികമേളയുടെ മൂന്നാം ദിനത്തിന് തുടക്കമായത് ആൺകുട്ടികളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും ഹാമർ ഇനങ്ങളിൽ ഇന്ന് മത്സരമുണ്ട് നൂറ്റി പത്ത് മീറ്റർ ഹഡിൽസാണ് ഇന്നത്തെ പ്രധാന ആകർഷണം ഇന്നത്തെ ആദ്യ ഇനമായ സബ് ജൂനിയർ ആൺകുട്ടികളുടെ അയ്യായിരം മീറ്റർ നടത്തത്തിൽ പാലക്കാടിന്റെ കെ പി പ്രവീൺ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി എന്റെ സാറ് ഞങ്ങൾക്ക് വേൾഡ് വന്നില്ല സാറിനെ പോർത്തിന് ഞാൻ ചെയ്താണ് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു
പെൺകുട്ടികളുടെ മൂവായിരം മീറ്റർ നടത്തത്തിൽ കട്ടിപ്പാറ ഹോളി ഫാമിലി സ്കൂളിലെ നന്ദന ശിവദാസ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി പതിനാല് പോയിന്റ് മൂന്ന് അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ മീറ്റ് റെക്കോർഡോടുകൂടിയാണ് നന്ദനയുടെ സ്വർണ്ണനേട്ടം പാലക്കാടിന്റെ ആദിര സി ആറാണ് വെള്ളി ഞങ്ങളുടെ സാറിന്റെ ചിട്ടയായ പരിശീലനവും പിന്നെ സ്കൂളിന്റെ മാനേജ്മെന്റും പഞ്ചായത്തിന്റെ അകോളിന്റെ സപ്പോർട്ട് ജൂനിയർ ആൺകുട്ടികളുടെ അയ്യായിരം മീറ്റർ നടത്തത്തിൽ മകൻ മുത്തുരാജ് രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടിയത് സന്തോഷത്തിലാണ് ശേഖരനും ഭാര്യ വെള്ളയമ്മയും ജീവിത പ്രാവരാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പകച്ചു നിൽക്കുന്ന കുടുംബത്തിന് ദുരിതങ്ങൾക്കിടയിലാണ് സന്തോഷത്തിന്റെ ഈ നിമിഷങ്ങൾ വീണ് കിട്ടിയത് എളയാവൂർ സി എച്ച് എം സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് മുത്തുരാജ് ജൂനിയർ ബോയ്സിന്റെ അയ്യായിരം മീറ്റർ നടത്ത മത്സരത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനമെത്തിയ മുത്തുരാജാണ് എന്നോടൊപ്പമുള്ളത് വലിയ ജീവിത പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ചാണ് മുത്തുരാജിന്റെ ഈ നേട്ടം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് വലിയ തിളക്കവുമുണ്ട് മുത്തുരാജ് എന്തു തോന്നുന്നു വലിയ പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ചാണ് വന്നത് അല്ലേ അതെ അത് അമ്മക്ക് സുഖമില്ല അമ്മക്ക് വെള്ളം എന്തോ രോഗാന്ന് വന്നിട്ടില്ലേ പിന്നെ ഏട്ടന് ഇപ്പൊ ജോലിക്ക് കയറിയിട്ട് ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലത്തിലായില്ലേ അപ്പം ആ ഒരു ഒറ്റ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇപ്പൊ കിട്ടേണ്ട ജോലിയും കൂടി പോയിട്ടാന്നില്ലേ അപ്പം ഏട്ടന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സൗസ് സോൺ മീറ്റാറ്റം വന്നാൽ നമ്മളെ സ്വന്തം പൈസക്കാൻ വേണ്ട അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം എവിടെ നിന്നും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒപ്പിച്ച് തരും അച്ഛൻ പിന്നെ ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടിലുണ്ടെങ്കിലും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒപ്പിച്ച് തരുമായിരുന്നു അതിന് സന്തോഷമാണ് മക്കള് എന്റെ രീതിക്ക് വരാണ്ട് മക്കളെ രീതിക്ക് നന്നായിട്ട് പോണം അവർക്കൊരു മാറ്റങ്ങൾ വരണം എന്നില്ല വലിയ പ്രതീക്ഷകളുണ്ട് എന്നാലും ഇവരിങ്ങനെ പഠിച്ച് എല്ലാം ലാസ്റ്റ് അവസാനം വരുമ്പോ ഒരു ജോലി എല്ലാം ആയി വരുമ്പോ ആകാൻ വരുമ്പോ ജാതി സെറ്റ് പരിശോധിച്ചിട്ട് ആ ജോലി കിട്ടാണ്ട് പോകുന്നു വെറും നിരാശായി പോകുന്നു മക്കളും പണിയെടുക്കാണ്ട് അവരും പിന്നെ എന്റെ പണിക്ക് അവർ പഴയ ആക്രി സാധനങ്ങൾ എടുക്കാൻ അവർ പോകില്ല അവർക്ക് നാണക്കിടക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവരങ്ങനെ നിൽക്കും അപ്പൊ ചെറുപ്പം മുതലേ ഏത് പണിയും ചെയ്തെടുത്താലേ വലുതാകുന്നവരെ എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ മക്കളെ ഇനി ജയിച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കണോ അല്ല അങ്ങനെ ജോലി കിട്ടാണ്ട് മൂലക്ക് ഇരിക്കുമ്പോ സങ്കടിക്കുക സങ്കടപ്പെടണോ ആന്നില്ല രണ്ടും കൂടിയിട്ട് സങ്കടങ്ങളാണ് എന്താ പേര് അമ്മയുടെ പേരെന്താ അമ്മയുടെ പേര് വെള്ളയമ്മ എന്താ എന്ത് എന്ത് പറ്റി എന്താ സംഭവിച്ചു എന്ത് പറ്റിന്ന് വെച്ചാൽ നായിലും പുറണോണ്ട് പിള്ളേർ അങ്ങനെ വളർത്തി വലുതാക്കി അപ്പൊ അവര് ഇഷ്ടത്തിന് ഈ ഓട്ടത്തിന് അവിടെ ഇവിടെയെല്ലാം പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പൊ അവരെ ഇഷ്ടത്തിന് വിട്ട് അപ്പൊ അവരെല്ലാം പഠിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ ഓടവും ചേട്ടെല്ലാം നോക്കി നോക്കിട്ട് എല്ലാ കാര്യം നോക്കുമ്പോ പിള്ളേർ വലിയ മോന് നല്ല പഠിച്ചിട്ടെല്ലാം പണിക്ക് കയറുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ നല്ല ഒരു ആശ്വാസത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോ നമുക്ക് ഒരു ആശ്വാസം ഉണ്ട് അതിന് മോന് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ കയറി നമ്മൾ മക്കൾ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകും എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റിൽ നോക്കുമ്പോ ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടാണ്ട് ഒരു വഴിയില്ല ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം എന്നാലേ പണിക്ക് കയറാൻ പറ്റൂ എന്നല്ല പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഒരു പണിക്ക് കയറിയതാ ഇപ്പൊ ഒരു പണിക്ക് കയറുമ്പോ എന്നിട്ട് അവർക്ക് കുറെ എവിടെയെല്ലോ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പൈസ അടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഒപ്പിച്ച് ഇപ്പിച്ച് കർണാടക മാഷ എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് അവരെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒരു ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ എനിക്ക് തന്ന് അത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് മൂത്ത മോൻ അടിച്ച് മോൻ മൂത്ത മോനും പഠിച്ച് പട്ടാളത്തിന് പഠിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ എന്ത് പറയുന്നു ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എല്ലാം കയറ്റാൻ പറ്റില്ല ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം എന്നാലേ കയറ്റും എന്നാ പറയുന്നവർ മകന്റെ വിജയം വലിയ അഭിമാനത്തോടെ കാണുമ്പോഴും ഇനി മുന്നോട്ട് എങ്ങനെ എന്ന ചോദ്യം ശേഖരനെയും ആ കുടുംബത്തെയും ഒരുപോലെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു ക്യാമറമാൻ സുമേഷ് മോറാഴക്കൊപ്പം മനോഭരത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കണ്ണൂർ സഹകരണ ബാങ്കുകളിലെ വായ്പാ നിക്ഷേപ പിരിവുകാർ സമരത്തിലേക്ക് സഹകരണ ബാങ്കുകൾ ലയിപ്പിച്ച് കേരള ബാങ്ക് രൂപീകരിക്കുന്നതോടെ ജീവനക്കാർക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെടുമെന്നാണ് ആശങ്ക ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകൾ ലയിപ്പിച്ച് കേരള ബാങ്ക് രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ അന്തിമഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് സഹകരണ ബാങ്കുകൾ ലയിപ്പിച്ച് കേരള ബാങ്ക് രൂപീകരിക്കുന്നതോടെ വായ്പാ നിക്ഷേപ പിരിവുകാരായ എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് ജീവനക്കാരുടെ ജോലി നഷ്ടമാകുമെന്നാണ് ആശങ്ക വായ്പാ നിക്ഷേപ പിരിവുകാരുടെ സി എ ടി യ
ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സംഘം തെങ്ങിൻ പൂക്കലിൽ രാസപദാർത്ഥം പുരട്ടി മത്സ്യബന്ധനം നടത്തുന്നതിനെതിരെ ബേപ്പൂരിൽ പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ രംഗത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ ഉപയോഗിച്ചും ചാക്കിൽ മണൽ നിറച്ചുമാണ് അശാസ്ത്രീയ മത്സ്യബന്ധനം പ്രശ്നത്തിൽ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് ബോട്ടുടമകളും തൊഴിലാളികളും അഴിമുഖം ഉപരോധിച്ചു തെങ്ങിൻ കുലച്ചിലിൽ രാസപദാർത്ഥം പുരട്ടി ആഴക്കടലിൽ നിക്ഷേപിച്ച മത്സ്യബന്ധനം നടത്തുകയാണ് കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്നെത്തുന്ന സംഘം പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ ഉപയോഗിച്ചും ചാക്കിൽ മണൽ നിറച്ചുമാണ് അശാസ്ത്രീയ മത്സ്യബന്ധനം വലയിൽ കുടുങ്ങിയ കുലച്ചിലും പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലുകളും മണൽ നിറയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ചാക്കുകളും ബേപ്പൂർ തുറമുഖത്ത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കൂട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് തെങ്ങിൻ കുലച്ചിലും മണൽ ചാക്കും കുടുങ്ങി മത്സ്യബന്ധനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വല നശിക്കുന്നത് പതിവായെന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ അശാസ്ത്രീയ മത്സ്യബന്ധനത്തിനെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് ബോട്ടുടമകളും തൊഴിലാളികളും അഴിമുഖം ഉപരോധിച്ചു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ജില്ലാ കളക്ടർ ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണെന്ന ഉറപ്പ് ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പ്രതിഷേധം അവസാനിപ്പിച്ചത് എസ് വിനേഷ് കുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ വിധികർത്താക്കളും ഒഫീഷ്യൽസും ഉപയോഗിക്കുക വിത്തുകൾ നിറച്ച കടലാസ് പേനകൾ കാഞ്ഞങ്ങട്ടെ നമ്മൾ സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മയാണ് കടലാസ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ആയിരം വിത്തു പേനകൾ സംഘാടക സമിതിക്ക് നൽകിയത് പൂർണമായും ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ച് നടത്തുന്ന അറുപതാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ പേനയും ഹരിതച്ചട്ടം പാലിക്കും വിത്തു പേനകളാകും മേളയിൽ പൂർണമായും ഉപയോഗിക്കുക വിധികർത്താക്കൾക്കും ഒഫീഷ്യൽസിനും കടലാസ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച വിത്തു പേനകൾ നൽകും ഇതിനായി കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെ നമ്മൾ സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മ ആയിരം വിത്തു പേനകൾ കലോത്സവ സംഘാടകർക്ക് നൽകി പലതരം വിത്തുകൾ നിറച്ച കടലാസ് പേനകളാണ് ഇവ ആയിരം വിത്തു പേനകൾ ആയിരം തണലുകൾ അറുപതാമത് കലോത്സവത്തിലൂടെ എന്ന സന്ദേശത്തിലൂന്നിയാണ് നമ്മൾ കൂട്ടായ്മ ഈ ഉദ്യമം ഏറ്റെടുത്തത് ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ സംസ്ഥാന കലോത്സവം സംസ്ഥാനത്തിന് തന്നെ ഒരു തണലായി മാറട്ടെ എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ പേനയും വലിച്ചെറിയുമ്പോൾ പ്രകൃതിയോട് ഏറ്റവും സൗഹൃദപരമായി ഇടപെടുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം എന്നുള്ള ഉയർന്ന ചിന്ത മുമ്പോട്ട് വെക്കാനും ഇതൊരു മാതൃകയായിട്ട് മറ്റു സംഘടനകൾ ചെയ്യട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലുമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു പ്രചോദനമാവും എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലുമാണ് നമ്മുടെ നമ്മൾ സൗഹൃദ കൂട്ടം ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തത് വിത്തു പേനകൾ ഉപയോഗശേഷം പ്രകൃതിക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി മാറുന്നു വലിച്ചെറിഞ്ഞാലും വിത്തുകൾ മണ്ണിൽ മുളച്ച് ചെടിയും മരവുമായി വളരുമെന്ന് നമ്മൾ കൂട്ടായ്മ ആഹ്ലാദത്തോടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കാസർഗോഡ് കോഴിക്കോട് യുണൈറ്റഡ് ഡ്രാമാറ്റിക് അക്കാഡമിയുടെ പ്രഥമ കെ ടി സി അബ്ദുള്ള അവാർഡ് ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ കമലിന് സമ്മാനിച്ചു കോഴിക്കോട് നടന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രമുഖ സാഹിത്യകാരൻ എം ടി വാസുദേവൻ നായരാണ് അവാർഡ് കൈമാറിയത് നടൻ മാമുക്കോയ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ കോർപ്പറേഷൻ മേയർ തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ പി വി ഗംഗാധരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നാടകഗാനങ്ങളിൽ വിപ്ലവം തീർത്ത വയലാർ രാമവർമ്മയുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം നാടക കലാകാരന്മാരുടെ ഒത്തുചേരൽ പാലക്കാട്ടെ വയലാറിന്റെ ഭാര്യയുടെയും മക്കളുടെയും വസതിയിലായിരുന്നു കൂടിച്ചേരൽ നാടക പ്രവർത്തകരുടെ സംഘടനയായ നാടകിന്റെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി നടന്ന സന്ദർശനം വയലാറിന്റെ ഓർമ്മകളാലും ഗാനങ്ങളാലും അനുഭവമായി വയലാറിന്റെ സഹധർമ്മിണി ഭാരതി തമ്പുരാട്ടി മക്കളായ യമുന ഇന്ദുലേഖ എന്നിവർക്കൊപ്പമാണ് പാലക്കാട്ടെ നാടക പ്രവർത്തകർ ഒത്തുകൂടിയത് ഇപ്പോൾ പാലക്കാട് ധോണിയിൽ മകളോടൊപ്പം കഴിയുന്ന ഭാരതി തമ്പുരാട്ടിക്ക് മുമ്പിൽ അവർ വയലാറിന്റെ ഓർമ്മകൾ പങ്കുവച്ചു നാടകഗാനങ്ങൾ പാടി നാടക പ്രവർത്തകരുടെ സംസ്ഥാന സംഘടനയായ നാടക് സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഗൃഹസന്ദർശന പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായാണ് നാടക് സ്മൃതിജ്വാല എന്ന പേരിലുള്ള കൂടിച്ചേരൽ നടന്നത് നാടക ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് രവി തൈക്കാട്ട് കൂടിച്ചേരലിന് നേതൃത്വം നൽകി കൂടിച്ചേരൽ വയലാറിന്റെ കുടുംബത്തിനും ഏറെ സന്തോഷം പകർന്നു അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ പുതുതലമുറയ്ക്കും വേറിട്ട അനുഭവമായി 
പറ്റാത്തകാടുകളിൽ കൂടൊന്നു കൂട്ടി ഞാനൊരു പൂക്കുമ്പിൽ ആ പൂമരക്കുമ്പിൽ നാട്ടിലിരുന്ന് അപൂർണമാവുകയാണ് നമസ്കാരം